Da sitzt er, der weiße Kakadu aus dem Unkirchener Tiergarten. Seit gestern Mittag hockt er auf den Baumkronen, seitdem Unbekannte ein Loch in den Zaun der Voliere geschnitten haben. Und die Tiergartenbesucher, die sind entsetzt. Unmöglich. Unmöglich. Also ich verstehe es nicht. Denn die neu gewonnene Freiheit ist für den Kakadu nicht etwa ein Segen. Im Gegenteil, für den exotischen Vogel ist es sehr schwer, hierzulande alleine zu überleben. Auch wenn er Glück hat, dass die winterlichen Temperaturen momentan noch auf sich warten lassen. Aber er kann sich draußen nicht ernähren. Er braucht eine bestimmte Körnermischung, von der er sich ernähren muss. Dann kriegt er Obst und Gemüse von uns. Ähm, das findet er im Moment alles nicht. Wenn der Kakadu also nicht zurück in sein Gehege kommt, dann droht ihm womöglich der Hungertod. Aber es ist schwierig, das Tier zu fangen. Entweder er fliegt weg oder aber er pickt seine Fänger. Und das tut weh. Trotzdem, Katrin Ernst ist optimistisch, dass der entflohene Vogel bald wieder seinen Weg zurück in die heimatliche Voliere finden wird. Also er ist ja immer noch im Gelände. Das zeigt uns eigentlich, dass er hier immer noch eine Beziehung auch zu seinen anderen Vögeln hat. Dass er ruft, dass er sie auch rufen hört. Dass er sich hier zugehörig fühlt, weil er vielleicht weiß, dass es eben hier auch Futter gibt. Dass hier sein warmer Stall ist, in den er vielleicht auch gerne wieder zurück möchte. Und solange der weiße Kakadu in der Nähe der Voliere bleibt, besteht Hoffnung, dass er wieder zurück ins Gehege zu seinen Artgenossen fliegt.